我们用热烈的掌声欢迎新娘入场。要等一年，终于要嫁给洛怀州了。从此，我就是万众瞩目的沈夫太太。怀州啊，这是我最爱的女儿，以后就交给你了。正门官至，我不同意。小朋友，这可不是你捣乱的地方。姐姐弟弟，你不能娶别的女人，妈妈会吃醋的。洛总出了名的洁身自好，单身多年，只有温小姐一个女人，怎么有这么大的儿子啊？可细看这孩子眉眼间，还真有洛总的风范啊。小朋友，你认错人了，我不是你爹地。别赶紧把这野孩子给我带下去。爹地，难道你不记得大明湖畔的妈咪了吗？嗯。爹爹不要我们了，这这怎么回事？怎么又出来个认爹的呀？罗总，你看，带下去查清楚。侦查员叔叔，就是他炮制了我和哥哥们。爹爹，你不能抛弃我们。爹爹，我和哥哥们一定乖乖的，求爹爹别抛弃我们。什么情况啊？洛总什么时候有三个这么大的孩子啊？是啊，难道这三个都是洛总私生子吗？洛总，今天是你和我女儿的婚礼，这件事你必须给我们个交代。他们不是我的孩子，这三个孩子和那长得一模一样，不是你的血脉，能是谁的？你们是哪儿来的野种？洛家乃第一豪门，其实你们可以随意冒出洛家血脉的。来人！把他们给我赶走！执法员叔叔，爹爹不让我们兄妹，这可是一气罪，快把他抓起来！现怀疑你有一妻幼童的嫌疑，请你跟我们走一趟。执法员都来了，看来这三个孩子真是落总的。这其中肯定有误会，我从未。爹爹，你就是我们的爹爹！怀州，这到底怎么回事啊？洛总，他们三个长得真的很像你。他们不清楚，你也不清楚吗？请你配合我们走一趟，不然我们将会采取强制措施。有权利保持沉默，但你每句话都会成为全场争夺。快点走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走
，宝贝们，走吧。你给我站住！你以为放张破名片就能解决了吗？今天可是京城第一豪门骆家的婚礼，多少上流权贵都来参加，现在都被你给搞砸了。这位小姐，我真的没有逃避责任，我只是觉得你们现在举行婚礼更为重要。小插曲结束了，让我们言归正传，见证两位新人交换戒指。等等，叔叔，这场婚礼不能办哦。为什么？因为老黄鹂说，今日一出丧，地下去，要是违背祖先指点，会倒霉的。是啊，现在出门遇灾，重灾全家完蛋。你个小屁孩，懂什么老黄鹂？我看你们就是存心捣乱，都给我滚！够了，韦雪姨，你忘记我跟你说的话了吗？要想嫁给我，就要改掉你跋扈的毛病。华州，我错了。你不要生气，当心腿疾复发了。雪姨也是心疼他布置婚礼现场的心血被人糟蹋了。行了，既然婚礼三番两次被打乱，说明今日不宜结婚。这场婚礼本就是被逼迫无奈为之，今日就到此为止。妈妈那边，我会去处。华州，不要啊！文轩，我们走。华州，不要啊！雪姨，哎呀，这叫什么事儿啊？你说说。宝贝们，<笑>你们可真是妈咪的好宝贝。耶、yeah! ！后那个坏女人，六年前敢欺负妈咪，就是我们的敌人。我们会永远保护妈咪的，有爷爷在，妹妹不用怕。嗯嘛，嗯嘛，嗯嘛，有你们在，妈咪怎么会怕呢？哎呦，你们是不怕，我刚刚都被吓死了。要是陆怀州真的找人调查，知道是我调包了他们的礼盒，暖暖，搞砸温雪姨的婚礼，难道就是你回国的目的吗？我想要的。可不是搞砸婚礼这么简单。你母亲情绪受激，导致术后伤口感染，已经失去生命体征，请节哀悼。妈，你怎么能就这样放下我？哭的真可怜呐！是不是你？事到如今，实话告诉你吧，是我告诉妈妈，我故意害你的眼泪，水，还怀了人家的孩子，连陆家都不要你。我唯一没想到的是，他那么脆弱，谁知道他承受不住打击，一下就被我气死了。你混蛋！你说我妈妈可孤软，大回来的养女，她把你当亲生女儿一样养大，你怎么能这样对她？你个杀人凶手！既然是亲生女儿，那她凭什么把所有东西都给你？那些东西原来就是属于我的，是你抢走了我的东西。我看你拼了，去死吧你！当年的害死了我妈妈，又对我痛下杀手。他以为让人处理了我的尸体，却没想到我还活着，还生下这三个孩子。六年了，我回来唯一的目的，就是要将当年害了我妈妈的人绳之以法。搞砸这场婚礼，只是个开始。万一温雪姨发现你没死怎么办？我已经整了容，又改了名字。我刚才试探过他了，他已经完全不认得我了。他不是喜欢抢东西吗？那我就让他好好尝尝所有梦寐以求的东西都被抢走的滋味。可我听说陆怀州的母亲十分喜欢他，要不是今天生病，肯定会来现场。暖暖，恐怕你想打破温雪姨嫁入豪门的美梦，不容易啊。那就拭目以待吧，妈咪放心，我一定会全力帮你的。还有我，还有爷爷，真羡慕你，生了三个天才宝宝。岁岁小小年纪就蝉联了三届计算机大赛的金奖，年年无论投资什么都会赚钱。月月更是有了你这个享誉国际瘟疫生的风范，所以啊，我很幸运，这么好的基因，他们的爹地肯定不是普通人。暖暖，你真的不记得他们的爹是谁了吗？
。我那晚根本没看清他的脸。再说了，我现在唯一的目的是落怀舟。这个叔叔长得帅，也想配在上面艾米。嗨，就是眼光太差了，我得帮他好好矫正一下。你们呢，就是一群小鬼头。暖暖，那你打算怎么接近陆怀忠？难道你想帮他治腿？这些年，我苦心钻研医术，在国际医疗组织有了一席之地，已经引起了他的注意。回国前，他让人约了我见面，我已经答应了。还真是期待他再次看到我的表情。温暖。妈，什么事？没事就不能跟我儿子说说话了。怀中，妈就你这么一个儿子，你能不能让妈省点心？你好不容易答应结婚，怎么又取消婚礼了？他又跟你胡说什么了？妈，你只管在山庄里面调养好身体，其他的事你不用操心。雪姨，这几年没少给洛氏集团出力，人又那么善解人意，他是你妻子不二的人选。那天的婚礼呀、啊。我都知道了，等找个好日子重新办，知道了吗？行，我知道了。不行，我得回去亲自盯着。罗总，温小姐来了，说想见你。跟大哥我在忙，没空见他。是，您让我联络的温医生也到了，正在外面等着。让他进来。好的。罗总你好，我是温暖。原来温医生就是你，真巧，我们又见面了。啊、温医生，我从来不相信这个世界上有这么多巧合。你接近我的目的到底是什么？婚礼的事情的确是个巧合。要是以洛总的逻辑来看，应该是洛总先让人接近我的。怎么，洛总，你有什么目的？宋文轩应该跟你说了吧？只要你能治好我的腿，报仇任你开。没问题，保证不会让洛总失望的。这些年我寻遍名医，没有一个人敢如此笃定。文医生看样子似乎还不到三十岁，倒是比别人都自信。洛总，冒犯了。洛总这些年虽不良于行，但却没有肌肉萎缩的情况，想必平时有坚持做康复训练吧。洛总的经脉跳动有力，看来你的腿并非毫无知觉。文医生观察入微，不过仅凭这些，似乎不能证明你的能力。我的能力当然不止如此，但需要洛总再多给我几时间。文医生，我希望你在任职期间能够谨记职责，安守本分。洛总，我是三个孩子的妈妈，我想我跟洛总都不想节外生枝。不过我是个单亲妈妈，有孩子要照顾。恐怕不能随叫随到。我已经让宋文轩给你们安排了几间客房，你可以带孩子们住下。那就恭敬不如从命了。伯母，我今天在外面等了很久，怀周他都不肯见我，他是不是后悔了，不想娶我了？怀周最听我的话了，不会悔婚的。他可能是腿疾复发了，才不见你。可这六年来，他一直用这个理由把我拒之门外，我我真的很害怕。这样，我做主了。你今天就搬过去，真的，谢谢伯母。哇，妈咪，那叔叔家房子好大呀！等你们结婚以后啊，抓紧给我生个大胖小子，我呀盼孙子孙女很久了。哎，我儿子家怎么来了三个小娃娃？哎呦，这跟怀州小时候长得可真像呢。怎么是他们？哎呦，瞧这三个小团团，真可爱！几岁啦？奶奶好，我们六岁了。他们和怀舟长这么像，会不会是？真好，伯母，他们几个就是破坏我婚礼的野种，是居然跟到家里来了。是他们？你们到我儿子家做什么？你好，我是洛总聘请的家庭医生，我叫温暖。现在什么货色都能充当医生了，你赶紧带着你的孩子给我滚！
。这位小姐，我已经为今天的闹剧道过歉了，骆总他也接受了，您实在没有必要因此怀恨在心。况且我这次来也是骆总再三邀请。真是闹胡扯！伯母，你看，他现在都敢拿怀中的党令牌了。雪姨啊，这个事儿你自己处理就好，我还有事儿，我先走了啊。不过是带着几个野种的贱货而已，怀中怎么可能把你当成贵客？我看你分明就是想混进来勾引怀中，你个狐狸精！看我今天不教训你！你敢打我？来人，把这几个不讲规矩的东西给我赶出去！郭阿姨，你才最应该被赶出去。问你人，你就记住我妈咪比你好看，比你陶醉叔叔喜欢。谢谢谢谢谢谢！你们两个是死而不成！再不把他们赶出去，我扣过你们工资！走，哎，一些不然，哎，这位小姐，你这样做就不怕骆总生气吗？实话告诉你，未来整个骆家都是我说了算。我怎么不知道你有这么大的特权？怀中，他们母子几个欺负我。我刚才可是听得一清二楚啊。那我也是一时情急啊。毕竟今天他们刚破坏我们的婚礼，现在又打着你的名义接近你，我担心他对你图谋不轨啊，怀中。骆总，清者自清。他是我请来治疗腿疾的温医生，是我让他带孩子们住进来的。怎么可能？我看他就是假冒的。怀中，你怎么能让这种不知道底细的陌生人住进来呢？我不同意。难道你搬进来也经过我同意了？是我让雪姨住进来的。主母，我住进来是理所当然。倒是这个温暖，他先是破坏我和怀中的婚礼在先，现在又打着医生的名义接近怀中，你可不能让他留在骆家呀！留在骆家，并不是我主动提出来的，是骆总的腿要随时治疗，他体恤我是个单亲妈妈，有孩子要照顾，这才提供了自己。温医生，容我问一句，孩子的父亲呢？孩子的父亲去世了，是吗？我刚才拿了孩子的头发去做了 DNA 家局检测，结果就在这里。自从怀中六年前患了腿疾以后，就再也没有听见过任何女人。这几个野种怎么可能是怀中的孩子？年年他们确实长得跟陆怀中像，难道那晚的男人真的是他？不如打开看看。既然你不承认，那是不是骆家的血脉？看看就知道了。伯母。就算你让最权威的医疗机构做加急检测，至少也要等上两天。所以您手里这份报告不可能有结果。不愧是文医生，不错，我的确还没拿到检测报告。不过您没有经过我的同意就擅自提取我孩子的信息做检测，这实在不妥。我跟骆总从无交集，您没有必要大费周章做亲子鉴定。我问起孩子的父亲，你支支吾吾。三个孩子又跟怀州长得十分相像，结果如何？我们两天后自会分享。伯母，不过都是巧合罢了。这种事情怀州心里能没数吗？依我看，应该赶紧把他赶出去，重新给怀州找个更靠谱的医生。温小姐，我蝉联三届国际医学大赛的桂冠，可以说骆总的腿除了我，没有人能治的。你真是好大的口气啊！你好了，如果你不愿意跟他们一样住在客房，那就赶紧离开。就这么办，温医生，怀中的腿就交给你了。温医生，我能不能带孩子们熟悉一下环境啊？当然，走啊，孩子们。婚姻马上开始了，送我回书房。是。不要以为你住进骆家就没事了。告诉你，你要是敢勾引怀中，我一定让你好看。请问温小姐让我怎么好看？难道？又想杀人灭口吗？你，求求你救救我三个孩子！野种可没有出生的必要，你就带着你的孩子。好好的投胎去吧，不会是谁？你给我等着！我就算变成了鬼，我也要为了赵家送命。
是滚江南。你是温家南，你没死，你回来了对不对？温小姐似乎很害怕这个人，该不会做了什么亏心事吧？你到底是谁？温小姐，我不知道我与你口中的温家南有多像，但我不是他，你认错了。喂，这不是温大小姐吗？真是稀客啊！上次利用完我以后就把我给抛了，这次怎么想不过找我呀？难不成那个残废满足不了你啊？陆昊天，我问你，当年你把温家南处理干净了没？你确定他彻底断气了吗？当年我亲手把他推进海里，流了这么多血，又不会游泳，可你死定了！温大小姐，我们也好久没见面了，什么时候出来玩一下？喂。喂，早晚有一天，老子让你跪着求我。只要我尽快成为罗大。谢谢奶奶带我们参观别墅。您累了吧？我给您捶捶背。奶奶渴了吧？奶奶喝水。好好好，谢谢宝贝儿。奶奶吃橘子，是你想吃的吧？奶奶给你包啊！谢谢奶奶，<笑>奶奶是全世界最好的奶奶。这几个孩子若是真的是我孙子，我做梦都得笑醒。六年前我被算计，患上腿疾的那天晚上，到底发生了什么？我们找到您时，您还在昏迷着。我们搜寻了方圆百里，也没有任何发现。您也开始怀疑温医生的三个孩子和您有关？我只是觉得有些事情想不起来了。至于温暖和那几个孩子们，这些年我妈想要孙子都想疯了。这种捕风捉影的事情还少吗？那需不需要我叫停亲子鉴定？不用大费周章了，等结果出来了，我妈自然就消停了。是，那您休息，我回去了。怀中，谁让你进来的？虽然我们还没正式结婚，但和夫妻也没什么两样。难道你就不想？你是想自己出去，还是我找人把你扔出去？啊！我出来接杯水，可什么都没听到。温医生，你就算听到也没关系。以后夫妻间这种动静多了去了，你还是早点习惯比较好。看来我还真是在国外待太久了，竟不知道国内订完婚禁止夫妻了。哎，那既然是夫妻，怎么还分房睡啊？我告诉你。别以为伯母看得上那几个野种，他们就能成为怀中真正的孩子了。等鉴定结果一出来，你就会知道，洛家是你这辈子都高攀不上。我想温小姐一定对我有误会的，不过没关系，时间会证明一切的。这么着急宣誓主权，看来他是单相思啊。哼，行事对我更有利了。去死吧你！不要！妈咪，醒醒！哥哥，妈咪做噩梦了。
妈咪别怕，我们都在，会保护妈咪的。哥哥怎么办？妈咪醒不过来。你们看着妈咪，我去叫洛叔叔来。嗯嗯。卫生，卫生。别怕，我在。这看着天不怕地不怕，没想到竟然怕打雷，倒是挺可爱的。洛叔叔和妈咪好公平。负责学习，适合给妈咪当老公。好了，你们的妈咪我会照顾好的，你们快睡觉吧。洛叔叔，你可以陪陪妈咪吗？我不会走的，你们快睡觉吧。前半夜我做噩梦，是他一直在照顾和孩子们吗？你醒了，怎么样？洛总，你怎么在这儿？孩子们大半夜跑到我房间，说你怕打雷哭了。我出于人道关怀过来看看，问医生不要多想，我不是那种成人之危的人。那就谢谢洛总了，时间也挺晚的了，我送你回去休息吧。洛总，需要帮忙吗？不用。哎。洛总，你怎抱歉，我不是故意的。没关系。啊、这种事情，在我过去的工作生涯中，不知道遇到多少，我都习惯了。你包括像我这样的男人。是啊，时常有病人依赖于我的照顾而向我表白，洛总该不会也是这样吧？我对职场性骚扰不感兴趣。嗯，我需要给你做一个简单的检查，为治疗做评估，你看在哪里合适？我工作比较忙，就在公司吧。嗯，那洛总好好休息，我先回去了。嗯。文生，我把你们从华尔街高价挖过来，难道就是看你们交上一份毫无价值的垃圾？今天下班之前，我必须要看到解决方案。是是是，老板，我这就是创作。还有什么事吗？有啊，现在洛总方便检查吗？开始吧。报告妈咪，目标人物已出现，预计两分钟后到达现场。走，跟上去。洛总，接下来我们做一个简单的检查，预计两分钟后到达现场。洛总，麻烦请脱掉上衣。就这样开。这样总不用四处乱摸了吧？洛总早这么配合不就好了？
这腿都坏了，身材还这么好，哼，看来平时没少坚持锻炼嘛。罗总，我要给你检查一下脊椎状况。罗总，我要给你检查一下脊椎状况。罗总，我要给你检查一下脊椎状况。什么事儿？那个温小姐来了，说在外边等着见你。告诉她我在忙，没时间见她。是，你继续吧。好。温小姐，骆总他，他正在见客，没空见你。我刚才看过怀州的访客记录，他现在空的很，哪来的客？刚刚有个自称医生的女人进去了，没想到是打着看病的旗号勾引骆总啊！骆总，这样有感觉吗？嗯。哎，骆总，你干嘛？弄疼你了。刚才有女人进去了。在公司这种地方白日宣淫，真是不要脸，拖累咱们骆总的名声。我一定要撕开你的真面目！坏女人，我妈咪才不是那种人。有我们在，你就要娶我妈咪，就是就要欺负妈咪、啊。一群小杂种，也敢拦我的路？滚开！温小姐，他们可是骆总的贵客，您这么做不太合适吧？今天我就让你知道，谁才是落下真正的女主人。好了，骆总的状况比我预期想的更好，接下来我也能更精准的制定康复计划了。你个狐狸精，敢勾引我的男人，你找死！王雪公司不是你胡闹的地方。怀州，你误会我了。同样作为女人，难道我看不出他的小心思吗？温小姐，你误会我了，我是在给骆总检查身体。检查身体需要孤男寡女独处这么久吗？你就是在挑衅我！我和温小姐素昧平生，为何要挑衅你？倒是温小姐处处针对我，怎么把我当成你之前所提的温家男了吗？在胡说什么？为什么我一提到他你就这么害怕？怎么做过什么伤害他的事情吗？你还说不是在挑衅我？够了！不想被赶出去，就自己出去。这样就沉不住气了吗？我可还没上开胃菜。骆总，你干什么？刚才不是演的很好吗？怎么现在不演了？骆总，我听不懂你在说什么。说，你到底有什么目的？我不相信今天的事情也是巧合。骆总，我能有什么目的？温小姐这么自信，我会心甘情愿的被你利用。好吧，我承认我是有目的。温小姐初见我时就一副颐指气使的样子，还欺负我的孩子，我忍不下这口气，所以才想着借骆总的事气气他。就这样？就这样。原本我还没有什么把握，倒是骆总的态度给了我这份底。我什么态度？就是这种态度。你想多了，我虽然对温雪一没什么感情，但对你也没兴趣。就是因为骆总对我不感兴趣，所以我才放心的利用骆总啊。能遇到您这样坐怀不乱的君子，是我的荣幸。那我就先走了。我还是第一次见到三胞胎呢。他们和骆总长得好像，不会是骆总的孩子吧？我看八九不离十，不然温小姐干嘛这么着急上火？不然位置不好。谁再乱嚼舌根，就给我滚出骆氏集团！龙生龙，凤生凤，贱种生的，还是一群小贱种
。哼，花阿姨，不许你这样说我妈咪！哼哼，我住手！你拿孩子撒气，算什么本事？你这样患得患失，就不怕别人说你不配做罗太太吗？我不配。难道你这个带着三个孩子的狐狸精配吗？温小姐，我奉劝你一句，永远都不要瞧不起任何人。哼哼！你给我等着！文生，康复计划是我签好字。陆叔叔，你来找妈咪呀、啊？她去打电话了。刘叔叔，以前妈咪会讲故事哄我们睡觉，可是妈咪还没回来，你可以给我们讲故事吗？好。耶、yeah. yeah.。嗯，从前呢，有一个大力士，他抓了九十九个小朋友，然后呢。莫叔叔，你不要走好不好？好，好，好，叔叔不走啊，快睡。孩子们那么渴望拥有爸爸，我却因为抗拒那晚的事闭口不提，这样对他们也太不公平了。如果我和陆怀忠能有未来，他们肯定会高兴的吧。妈咪，陆叔叔好温柔啊！那个花阿姨根本配不上陆叔叔，陆叔叔肯定会喜欢她，不然他们就不会娶到婚礼了。你们呐，就是一群小鬼头。好了，我去开车，你们在这里好好等我啊。嗯嗯。哥哥，妈咪又要挣钱养我们，又要照顾陆叔叔，咱们应该想办法帮助妈咪。嗯，你说的对，那我们该怎么办呢？哎呀，不用送我，我走走路啊，还有益于身体健康。何况我是去医院去亲子鉴定，当然迫不及待了。哥哥，那不是在洛叔叔家见过的奶奶吗？弟弟，奶奶的东西好像掉了，哥哥，咱们去告诉他吧。奶奶，你的东西掉了。什么车祸？我现在马上来医院。成功了，干得不错，不会让人给你结清尾拐的。但好像还撞到了孩子们的奶奶。那连爸都没有奶奶的奶奶，那人长什么样子？穿着很贵气，拿着文件从洛氏集团出来的，好像年纪大概是五十左右的样子。奶奶，你还有哪里不舒服呀？奶奶，别怕，我们妈咪马上到，她是最厉害的医生，不会让你有事的。<笑>奶奶没事儿，我呀还要谢谢你们来救奶奶。哎，不过下次啊，你们可不能那么鲁莽了，知道吗？奶奶，嗯、我们知道了，我给你吹吹。妈咪说，吹吹就不痛了。他们要是怀周的孩子该多好！真想快点看到 DNA 鉴定的结果。四四年的月月，沈小妮，看看有没有受伤啊？没有。你们怎么能乱跑呢？吓坏妈咪了，知道吗？别怪孩子们，他们呀也是担心我才冲过来的。幸好啊，他们都没受伤，我这心里呀、啊，还真有点过不去。你也别太自责了，我带你做一个全面检查吧，这样也能安心一些。不用了，这只是个皮外伤。果然撞到了怀叔的妈，这下可麻烦了。温小姐，那这怎么办呢？咱们得想个办法呀。伯母，被车撞到可不能大意。又是你，上次搞砸了我的婚礼，这次又害我伯母受伤。我看你就是个灾星，温小姐，是我的责任，我绝对不会推脱。但这明显就是个意外。是啊，还好那辆车呀
撞到了地下车库的那个柱子上，我这只是轻微擦伤而已。伯母，这个女人心机深重，你可千万不能被她骗了。依我看，就是她故意制造这场车祸，想以救命恩人的身份接近你，为寇一怀中铺路呢。雪姨，你想多了吧？温小姐，我身为人母，我怎么可能让孩子们涉险？这分明就是污蔑！奶奶，妈妈好爱我们，人很善良，不会这么做的。好好好，奶奶呀，相信你们的妈咪。温小姐，你给我钱让我撞这老太太，好让你们孩子们出风头，这事我办到了。但是我的车被交通局给扣了，这个损失你得赔偿我吧？放开我，妈咪！这位先生，我根本就不认识，你在说什么呀？好，好，好，这是你给我转账记录，人证物证都在，你还想耍赖是吧？想不到你真的利用孩子们做这种事儿，你不配做他们的母亲。不，妈咪是世界上最好的妈咪，妈咪没有错，奶奶不能误会妈咪。伯母，依我看。他是明知道孩子不是怀州的，然后又看你疼孩子，就想利用他们接近你。这要是被他给得逞了，那还了得？文医生，你是自己承认，还是我报警？不，妈，现在还不到下定论的时候。乐叔叔，妈咪是被冤枉的。叔叔，你帮帮妈咪吧。谢谢叔叔。妈，他不是这样的人。怀中，伯母本来他也不信，可是现在人证物证俱在，你不要被他给骗了呀！肇事的车都被交通队扣了，证据确凿，他可不是省油的灯。怀中，你这是我刚才让宋文轩调查的记录，集团外部的监控记录和交通队的案情记录，并没有任何一条匹配作案车子的记录，这证明他在说谎。哎，这我。看这个转账记录是 P.S. 的，怎么有十五点七零这个时间？这里有坏阿姨和坏叔叔的转账记录。给我。哦，是坏阿姨和坏叔叔策划的这件事，想拉妈咪背锅。雪姨，这这是怎么回事？温小姐，这件事情你最好给我一个解释。不想把牢底坐穿，就自己说。温小姐，这所有的栽赃和嫁祸，都是我按照您吩咐做的呀。只是时间太紧张了，这些细节没时间做足啊。别在。怀中，伯母，我从来没有想过要伤害孩子，我只是想吓唬一下温暖而已。好一句轻快的吓唬，这可是关系到两个家庭四条人命。雪姨，这些年你温柔善良，热心助人。这也是我愿意选你当儿媳妇的原因。可现在，你怎么能做这种事儿？我说过，只要你安分守己，我会娶你。但你还是死心不改，把她带出去，送进治安署。是。哎哎，魏小姐，魏小姐救我！魏小姐，魏小姐救我！伯母，我是怎样的人？这六年来，你最清楚。我只是太爱怀中了，你是被愤怒冲昏了头脑而已。伯母，你都不知道。今天我去怀中公司，我看见，我看见他在勾引怀中。你说的是真的，伯母，我不敢骗你，整个公司的人都看到了，他做出这样的事，就是借怀中和公司的名誉于不顾。温小姐，我那是在给洛总做检查，还请你慎言。做检查？你那到底是做检查还是勾引？你不清楚，我还不清楚吗？你要是非这么想，我也没什么可说的。不，好了，怀州，你怎么能在公司胡闹呢？难道你不知道牵一发而动全身？妈，我平时工作忙，所以才在公司做检查。你呀，什么事儿有你的腿重要？以后啊，就在家里检查，我亲自看着你。伯母，你的意思是说，你要过来和我们一起住？不错。这样我们就都能安心了，伯母。雪姨，今天的事儿你也别放在心上了。伯母，你都不知道，自从你说要带孩子去做亲子鉴定，公司上上下下都流言四起，说这个女人要取代我。那都是危言耸听，别往心里去啊。
，那您干脆让他带着孩子走人算了。反正孩子根本就不可能是怀州的。这，方太太，我们院长听说您来了，让我把亲子鉴定报告给您送来。温医生，如果孩子确实是怀州的，我绝不允许骆家的血脉流落在外。我也不会让孩子没有父亲的。不可能，孩子绝对不可能是怀州的。无血缘关系，怎么会？我就说了，这几个野种根本就不可能是怀州的孩子。今天这件事情，说到底是我们无理在先。文医生从来没有拿孩子们做过文章，妈，你应该向他道歉。怀州，你怎么胳膊肘老是往外拐啊？再说，伯母她也是为你好，为洛家好，倒是这个女人，她明知道孩子不是你的。还要演这一出戏，让伯母白高兴了一场。我看他就是存着上位的心思。温医生，关于今天的事儿，我向你道歉。只是你应该知道男女有别，何况我儿子已经有婚约，你更应该跟他保持应有的距离。我明白的。既然明白，我希望你从我儿子家搬出去，闲言碎语的，对温医生也不好，对吧？文医生是我请来的贵客，是去是留应该由我做决定。妈，你就不要操心了。哎呀，怀州，你这孩子，我还管不了你了。奶奶，你不喜欢我们了吗？奶奶呀，当然喜欢你们了，巴不得每天都能看见你们呢。妈咪要离开，我们也要离开。奶奶，你舍得我们吗？奶奶舍不得你们。孟太太，陆总的康复治疗才刚刚开始，我要是离开了，那可是前功尽弃了。既然如此，我也不再赘言，希望你谨记医者本分。伯母，你怎么这么轻易就相信他说的话了呀？雪姨，我知道婚礼被打断，你心里不舒服，可你也很不该丧失未来骆太太应有的风度。一切要以怀州的利益为重。这件事儿就这样了，我出去透透气。这么乖的孩子，怎么就不是怀州的呢？今天差点害了人，就这么想走了。怀州，我不是故意的。我给你两个选择：第一，用你的诚意让温医生原谅；第二，自己去自首。温医生，今天是我任性了，对不起，请你原谅我。温小姐还是自己去一趟直发署。都要为自己的任性而付出代价，别蹬鼻子上脸了。是你自己去，还是被人压着去？我自己去，你给我等着。温雪姨，新仇旧恨，且等着我一一还给你。今天让你们受委屈了，还是要谢谢洛总过来主持公道。该说抱歉的人是我，不应该纵容温雪姨胡闹。叔叔，你的手好凉呀，别着凉了。叔叔叔，我妹妹是最厉害的医生，一定会把你的腿治好的。好。好了，快点让妈妈带我们回家吧，这样洛叔叔就能早点休息了。好，我们现在回家，走。带人呢？怎么？哎呀，完了！我拿错报告了。这家病房病人已经离开了，也没留下什么地址电话。算了，我先问问院长再说吧。哥哥，通过考察，我觉得诺叔叔很适合给妈咪当老公。是，很合适。今天要不是诺叔叔来得及时，妈咪就要一个人面对这些事情了。洛叔叔比之前追求妈咪的男人靠谱多了。要是他能当我们的爹地，帮我们照顾妈咪，倒是不错。可是那个奶奶要搬进来了，他肯定会帮助坏阿姨的。不怕，那我们就帮妈咪盯着坏阿姨，不让她打扰妈咪和洛叔叔。嗯，加油！加油！洛总的恢复速度不错，照这样下去。很快就能痊愈了。你可以提前想好你的报酬了
，钱我倒是不缺，报酬也无所谓。我主要是想找到我上次丢失的首饰。陆总，我上次是送您回房间之后丢的，你有看到过吗？没有啊，一条手链而已，问医生大可以买个新的。陆总，如果您也喜欢，我可以给你买一条更合适的。我一个大男的喜欢什么手链呢？我只是觉得，对于身价不菲的温医生来说，那条手链也太过于简朴了。它无关设计，是我很重要的东西，还请你还给我。在那个抽屉里。我帮你带。陆总，你是在给温小姐出气吗？我从来没给女人带过这些东西，我让宋文轩买个新的送给你。可这条手链是独一无二的，是我母亲留给我的遗物。对不起啊，我。我让宋文轩赶紧找修复大师。不必了，这么晚就别麻烦宋秘书了。我一定会把它修好。那就有劳陆总了。哟，陆总这么积极，大早上起来做复健。京都慈善基金会的陆康永先生回国了，邀请我去京都酒店参加晚宴，为灾区组织捐款。我想在那之前尽快康复。陆康永，啊，不就是被我救过一条命的陆先生吗？到时候陆总跟温小姐一起出席，定能惊艳四座。温小姐与其关心这些，不如想想如何早些让我康复。看来温雪怡肯定也会去了。也是，这种沽名钓誉的场合，她怎么会错过呢？乐总，你小时候学过自行车吧？要想学得快，就得摆脱对外界的依赖。是认真的。嗯，当然。这样，我走远一点，乐总向我走过来。豆豆，我爸爸。没想到他的恢复进度比我预估的还要快。豆总，还有两步就快到了，加油！豆、嗯、总，你没事吧？陆总，没事。哎呀，骆总，这凡事啊不可操之过急。这样，我扶您回房间休息。妈咪，这不是你帮忙治过病的陆叔叔吗？据悉，由著名慈善家陆康永主办的慈善晚宴将于本日十五时在京都大酒店开幕。哎呀，你也只配像个可怜虫一样坐在这儿，守着电视看看新闻了。而我将会以怀州女伴的身份出席宴会，参加剪彩。就算你使尽手段勾引怀州又如何？你还不是照样挤不进那个门？哼，怀阿姨。那是因为陆叔叔没见过我妈咪，要不然我妈咪肯定与我开幕嘉宾的。温暖，温暖。你说说，你平时异想天开就算了，现在就连你的孩子也都跟着你有样学样。你瞧瞧他们这一副不知道天高地厚的贱模样，你真该早让他们知道他们的妈妈到底有多没用。温小姐又怎知？我不能靠自己的本事进去。我要是没记错的话，温小姐刚从局子里出来吧？你说这样满身污点的人，她也配做慈善晚宴的开幕嘉宾？我可告诉你
，我有温家撑腰，这种事对我来说根本不值一提。哦，忘了告诉你了，今天晚上我将会在宴会万众瞩目的时候宣布和怀州的婚讯，反倒是你和你的这群小崽子可得小心点免得阎王再次找上门。温雪姨。你既然那么想大出风头，那我就成全你。来，坐。陆先生，我是温暖，好久不见。我先去跟陆先生打个招呼。温小姐这件皮草看着如此贵气，一定价格不菲吧？哎，就算价值不菲又如何？有骆总在，温小姐不用掏一分钱。哎呀，怀州确实对我很好。上次婚礼中途取消，他就一直在筹办新的婚礼。为了不让我受委屈，他就只能从这些地方弥补我。你有骆总这样的未婚夫，真是做梦都要笑醒了。温小姐打扮的如此隆重，莫非今晚有什么好消息要宣布？当然，但是让大家失望了，温小姐。好久不见，你怎么在这儿？今天这里可都是受陆星星所要的京都名流，不是你这种人能高攀得起的。快给我滚出去！你又怎知我不是受邀而来？你不过是个带着三个拖油瓶的活动精儿，一没背景，二没靠山，平时痴人说梦也就算了。今天如此场合，我绝不纵容。来人，把他给我轰出去！我看谁敢！我看谁敢！文雪，你又不是宴会的主人，凭什么在这儿发号施令？不知天高地厚，她可是洛氏集团未来的女主人，今晚开幕的剪彩嘉宾。现在什么阿猫阿狗都想攀附权贵，温小姐，我们支持你把她轰出去。慢着，宴会还没开始，你们凭什么说她才是剪彩嘉宾？这是众所周知的事儿，就凭你也配质疑？行，既然你看不清楚你我之间的差距。那我就允许你今晚留在这儿，一会儿睁大眼睛仔细看清楚，我将会是何等的妇女。那我就拭目以待喽。下面有请陆康永先生和开幕嘉宾上台剪彩。起开，别打我的肚子。有请国际医疗组织杰出贡献者温医生温暖。他竟然也来了！有请国际医疗组织杰出贡献者温医生温暖。露西，这个温暖什么来头啊？竟然顶进了温小姐的位置！就刚才，温小姐还信誓旦旦的让人家好看，现在反被人家打脸了。陆先生，我才是受您特邀的开幕嘉宾。温、啊、小姐，原定的嘉宾确实是你没错，但是出了点问题，只好换人。陆先生，你可别被他的狐媚样子给骗了。他是个换婚用尽手段勾引男人的狐狸精，跟他勾搭在一起，你的名声会受损的。温小姐，我代表的可是国际医疗组织，容不得你泼脏水。而且这次出席，也是陆先生再三邀请我而来，还请你示意。没错，温医生之前在海外的时候，没少为国际医疗事务出力，完全有资格为我这场慈善晚宴剪彩。温小姐，倘若你不愿入席的话，就请离开。可是温家的千金，更是未来的洛太太。你这么对我，就不怕遭到两家的打压吗？温雪姨，你够了。陆先生勿怪，我陆某一生专注慈善事业，从不收哪方势力的邪计。温小姐，我一直给你留着面子，难道
，你想让我将你被治安署传唤的详情公之于众吗？他原来是个这样的人，这样哎呀，真的是，真是活该！我就跟你，温小姐，还有什么惊喜是我不知道的？乐子，你与其好奇我的事，不如去处理一下万雪一流的烂摊子吧。这要是影响了洛氏的名声，可就不太好了。你说呢？宋文轩，带我去安抚客人。我在你身上倾注那么多心血，没想到你和那个辱没家风的文家男一样不争气，温氏集团都被你给拖累了。爸，这次我是被他算计了，下次我一定。还有下次，你要不是顶着洛氏集团洛太太的名声，我就是以温氏集团的董事长的身份施压，也管不住那群媒体的嘴。爸，你是没看到那个女人的嘴脸，她摆明了就是要和我抢。你糊涂啊你！想要做洛太太的女人那么多，难道你要一一教训吗？当务之急就是要和洛怀州生米煮成熟饭。爸，你放心吧，我明白。怀州，你最近辛苦了，这是伯母特意找人给你熬的补药。怀州，你最近辛苦了，这是伯母特意找人给你熬的补药。放下吧。你不方便，来，我喂你喝吧。我只是换了腿疾。而不是失去了自理能力的残废。那，你记得喝、啊。阿姨，你的头上有只蟑螂哎！啊？你说什么？在哪儿啊？在头上，又跑到肩膀上了。哪儿啊？不在了，可能钻进你的衣服里了吧？怎么了，宝贝们？妈咪，老叔叔说找你，你快去。嗯。妈咪，你要笑。妈妈，妈咪，快去。好了好了，那你们快去玩啊。嗯。这下没人打扰妈咪和洛叔叔了。嗯。是这个声音。乐嫂，我来给你做例行检查了。乐嫂，没事吧？洛总，你怎么了？温雪玉送的药，有问题。温雪玉竟然给洛怀州下了药，可洛怀州的腿又动不了，下药有什么用？洛总，你别着急，我这就去给你扎针疏解。洛、嗯、总，你你的腿能动了？很难，我很难受。洛总，忍着点，我给你下针了。还好，只是收不住药效，晕了过去。那，你们不得说不着。
，亏成这样了还不走，真是。真是啊。我们你可真是给自己培养了几个好帮手，小小年纪就让帮你膈应人了。要不是你给洛总下药，误打误撞促进他腿疾的康复，你以为你现在能好好站我面前说话吗？你一而再再而三的和我作对，你难不成真的以为仅凭这些就能取代我了？可笑！温小姐又怎么知道我一开始盯上的就不是你？你什么意思？我只相信因果循环报应不爽，人都应该为自己的行为付出代价。你自己做过什么？你心里清楚。你到底是谁？喂，老天，温家南回来了。不是温雪姨，你发什么神经啊？老师提一个死了八百年的人做什么？我的感觉不会出错。要是他真回来了，你我就都完蛋了。你想怎么做？妈咪，坏阿姨这么反常，肯定有诈。确实是啊，不过不去看看，又怎么会知道他葫芦里卖什么药呢？妈咪，我们也要和你一起去。没错。好啦，别担心。妈咪知道他们想要干什么，不会有事的。嗯，你们就在家里乖乖的等妈咪，因为妈咪有更重要的任务交给你们。嗯嗯，好。果然是你，陆浩天。时隔六年，你依然和温雪姨勾搭成奸啊？请问温小姐在这儿吧？难怪温雪姨如此忌惮，确实和温家南的眼睛很像。温医生，那个温小姐，她出去打电话了，马上就回。我们先坐。温医生，我是真没想到，您这么年轻，真叫让人敬佩啊！陆总，又在了。你认识我？陆氏集团的信托基金可是闻名于京都，您还是陆氏唯一的继承人，这谁人不知啊？哎呀，温医生，您客气了。我见到你就觉得倍感亲切，就仿佛见到了我的未婚妻。那还真是荣幸啊！真希望有机会能跟你的未婚妻交个朋友。可惜啊，我那未婚妻六年前死于海难了，恐怕没这个机会了。真是对不起啊，陆总，我失言了。温家南的胳膊上有个无法去除的胎记，等会儿我看你怎么做。哎，怪我提这件事情。这样，我们呢喝一杯，就当我没提过了。哎呦，不好意思，不好意思，你你赶紧脱下来，我叫人去干洗。没关系的。早在决定回国复仇那刻，我就将一切痕迹都抹掉，又怎么会留着胎记？陆先生，怎么了？哦，没事，没事，没事。我坐，坐，坐，坐，别站着，别站着，我们坐。实在抱歉啊。我敬你一杯，就当给你赔罪了。若试探后温暖不是温家南，也任你处理。那我可就不客气了。能睡到此等角色，也不算白被温雪姨支持一场。罗叔叔，你可以送我们去夜色会所吗？你们去那种地方干什么呀？这可不是小朋友去的地方。是温阿姨叫妈咪去的，说有事儿找妈咪。可天黑了，妈咪还没回来，我们担心。叔叔这就去把你妈咪找回来，你们待在家里面，千万别乱动，好不好？嗯嗯嗯。陆总，我是应了温小姐的邀约而来，她人还没来，我就喝了这杯酒。实在是太失礼了。没事
，他不会计较这些的。我们和我们呢？陆总，我还是去找温小姐吧。哎呀，温医生，您刚回国，对这个会所又不太熟。这样，我去给他打个电话，你就在这等我。好。有事来不了了，要我们啊就先喝着，我敬你。何医生，你有没有觉得这边特别热？啊？陆总，不是屋里热，而是你的心热。妈咪，陆叔叔去找你了，定位器显示马上到。你<笑>别急啊，很快就会有人来帮你。别走，温暖，不管你到底是谁，和我抢绝对不会有好下场。要是怀州看见你和别的男人鬼混，他还会要你吗？温水，我看你没有陆昊天这个帮凶，你能耍出什么花样？你没事吧？温水有没有对你怎么样？没有啊，我还没见到温小姐呢。我正要去，你跟我一起吧。哎。温小姐，我，化妆，你怎么来了？温雪姨，你究竟还有没有羞耻心？化妆，事情不是你想的那样。温小姐，你这口口声声说非洛总不在，可你这背地里却干着勾三搭四的事情，这要是传出去了，你可怎么做人啊？化妆，陆浩天他好色成性，是他对我用强的，我和他什么都没有发生。陆总，他俩吃了什么不干净的东西？温小姐，应该是被迫的。对，我什么都不知道，是他对我无礼的。你看他状态都不对，怀中。宋文轩，罗总，把他给我带到治安署。是。怀中，谢谢你相信我。哎呦，我这……你，你怎么样了？可能是有点虚啊，有点晕。我带你回去。霍州。哎，霍州。陆总，你走慢点。哎呀，我跟不上了，陆总。为了报复他，你竟然敢支持闯虎口。陆总来的不是挺及时的吗？万一出现了意外，今天被陆浩天强迫的人就是你，陆总，你不气我设计圈套陷害温雪姨？我，怀中，怀中，你听我解释，这一切都是温暖设计陷害我。若不是你先存了害人之心，又岂会作茧自缚？温小姐，我也没想到今天事情会发生这样，毕竟是你喊我来的，陆总他又是你的朋友，执法员一定会查出陆总的药是从何而来。又是有何目的？我用不着你假好心，这一切不都是你想看到的吗？温小姐，你误会我了，我想看到的可不止这些。你还想干什么？温、啊、小姐，您别生气啊。温雪，你有完没完？今天的事情如果再有下次，你试试看。万州，不是我，都是他装的。怀中，不是我，都是他装的。怀中，怀中。这三更半夜孤男寡女，洛总把我带到你房间，不太好吧？你受伤了
孩子们都睡了，回去检查会让他们担心的。只是崴了脚而已，已经没事了。你怎么了？是哪里不舒服吗？没事就好，回去吧，早点休息。他是不是还在玩电脑啊？那碗药虽然刺激你的双腿，能让你正常行走，但是不能长时间站立。要不是我，你也不会回了家又跑去夜色会所。我当然不能抛弃你不管。今天的事情你做的，冒走心里不是依旧呆了吗？我想请你亲口跟我说，是又如何？不是又如何？怎么？洛总还想替你的未婚妻讨个公道吗？别再跟我说你又想要出气，惩罚温雪怡的方式有很多，为什么偏要跟陆昊天扯上关系？到底是为什么？洛总，你就单纯的当我跟温小姐不对付好了。我们女人之间的事，你还是少管。我们相处这么久了，你还不相信我吗？你想做什么？我都会帮你的，陆总倒是知恩图报的很。别拿话记我，你尽管开口，我自会帮忙。陆总的意思是，无论什么，我都会答应。那我让你退婚，你愿意吗？玩笑话而已，别当真。我先回去休息了。我会退婚。너무잘알아설마那我让你退婚，你愿意吗？我会退婚。他的意思是会听我的话退婚，这到底是真的想帮我，还是试探我洛总你好，我是温暖。洛总的意思是，无论什么，你都会答应。那我让你退婚，你愿意吗？温暖，你到底有什么秘密？温小姐，你又想干什么？事到如今，你还在装什么无辜？因为你怀中要和我退婚了。我告诉你，就算我不是洛太太，那也绝对不会是你。这可、个、不一定啊。只要我有那个心，你所仰仗的一切都会变成。你终于不再装了是吗？从一开始的那场婚礼，都是你策划的，对不对？你猜对了，可你猜的还不够多。想看你从云端掉落这场好戏，我已经期待很久了。早晚有一天，我会让你一无所有。你到底是谁？你到底是谁？住手！洛家岂容你放肆！怀中，怀中，那天你误会我了。我和陆浩天真的没发生什么，都是他的阴谋。这些我都知道了。你都知道？那他到底哪里比我好？我到底哪里不如他？你要这么维护他？现在你还要为了他和我退婚什么？退婚的事情，跟他无关。出去。喂，给我调查一下温暖，我要他的所有资料。温雪怡差不多失去洛家这个仰仗，接下来该温家了。我向你保证，以后这样的事情不会再发生了。那昨天晚上说的话还算是？刚才的事情还不算言出必行吗？那我就先谢谢洛总了。妈咪，你怎么了？我们可以帮妈咪一起想办法。是呀，妈咪。
，妈咪还真有事情拜托你们。思思，你帮妈妈黑进温氏集团系统，给他们制造点麻烦。年年，你帮妈妈操控温氏的骨盘，让他们赔点钱，能做到吗？没问题。嗯，那月月干什么呢？哎呀，月月就做妈咪的开心果就好啦。搞定，我们也要。谢谢年年月月。嗯，我们都已经赶走了花阿姨，还有更重要的事情要做，待在这儿可就不太方便了。妈咪，我们要搬走吗？妈咪，我们不要老叔叔了吗？妈咪，我舍不得老叔叔奶奶。哎呀，月月别哭啊！哎呀，妈咪没有说不要老叔叔。我没说过不要你们啊。老叔叔，求求你劝劝妈咪。对我们不想走。老叔叔，你最好啦。门都没关，刚才说的话。他到底听到了多少啊？洛总，你怎么能偷听别人墙角呢？不偷听，怎么知道你们在议论我呢？那，你听到多少？放心，我是来给你送修复好的手链的，只听到你最后一句。怎么，你之前说过坏话？那就有劳洛总了。哎，听说你有事情找我帮忙。喂，温总，什么事？洛总，我知道你和小女的婚事就要作罢，可你看在雪姨这六年青春的份上，帮帮温氏集团吧。不是这，这就是我想要洛总帮的忙。无论温家说什么，洛总你都别管。好，你不问我为什么？我等你亲口跟我说。那你就再帮我一个忙吧，帮我带带孩子。我正好要出门办事，洛总没问题吧？你就把他们放心的交给我吧，我带你们坐飞机怎么样？好啊，小心来，小心来，你先来，来，一二三，走！呜！如果当年那个男人是洛怀州，似乎也不是无法接受。哎，想什么呢？当务之急。是去找温国华。你再找不到头次给公司填坑啊！你们就都回西北方去。又怎么了？什么？骆总派人来了？你让他进来。温总你好，我是温暖，骆总派我来跟你谈投资的事情。你是出现在雪姨婚礼上的人？过去二十年，你不曾正眼看过我。如今我改头换面站在你面前，你依旧认不出来我是谁。也罢，你欠我和我妈妈的公平，我都要讨回来。温总好记性。听说你没少给雪姨下绊子，现在雪姨被你害得面临退婚，你来者何意呀、啊？在您面临集团危机时出现的人，要么雪中送炭，要么火上浇油。温总希望我是哪种人？骆总前脚刚挂断我电话，温医生就来了，我还真猜不透这其中的弯弯绕。温小姐的事情我也很抱歉，但我不想回国后就四处树敌，所以呢，就帮温总变通了几句。这个是骆总亲自签名的项目文件，请您过目。的确是骆总亲自签名，温医生真是神通广大呀！如此，我温家就能转危为安了。温总要是看合同条款没什么问题，咱们就签字吧。好。雪姨，怎么了？喂，爸，刚刚怀志给我打电话。说是要来家里吃饭吧，可能是伯母说服了他，所以他不退婚了。那真是太好了，我这就回去好好准备准备。温小姐
，家中忽然有急事，不如你和我一起回去，我路上过目后再签字。这不正是得来全不费功夫吗？不过能让温广华这么开心的事，能是什么呀？怀中来了，快坐坐。看来温总这么开心，是有洛总这位好女婿。怀中啊，你还能给雪姨一个机会，我很高兴。今晚咱们不醉不归啊！爸，他怎么在这儿？雪姨，温医生是我请来的贵客，不得无礼。温医生，别见怪啊，<笑>希望你啊，宾至如归才好啊。当然。可能因为我们同姓吧，所以我有一种回家的感觉。就凭你，再投十次胎，你也不可能跟我成为一家人。你看看自己什么德行，你也配？好啦，别让怀州看笑话，快去吩咐厨房开饭啊！快去。怀州啊，你让温小姐送投资的时候呢，我还有些疑惑。不过现在我是全明白了，一家人不说两家话。我取两瓶好酒，你们稍坐啊。我什么时候让你送投资了？怎么，骆总昨天晚上说的话都是假的？当然没有。那你就别拆窗了。这求婚假你去哪儿啊？去哪儿都行，反正就是不要跟你这种出尔反尔的人待在一起。我没有。难不成骆总你还真是来温家吃饭的？我是来退婚的。妈，你复查结束了？什么事儿？有我儿子的婚姻大事重要，怀中。那天的事儿啊，雪姨都跟我说了，她是脾气骄纵，可也险些受委屈，不是？已经知道错了，你又何必执意退婚呢？妈，我跟他退婚不只是因为这些，更是因为他给我下药。若不是温医生及时扎针疏通，恐怕我就再也站不起来了。我说你的腿怎么好的这么快，竟是药物刺激的。不会有什么后遗症吧？多亏了温医生，没什么大碍。温医生是个好姑娘，孩子们啊也教育的聪明惹人爱。可她再好，骆家族老也不会让你娶一个生过孩子的人呐、啊。可是我不愿意将就，如果不能娶一个真心相爱的人，那结婚就毫无意义。儿子，自从你爸爸去世以后，整个家族的重担。都落在了你的肩上，所有的人都对你寄予希望，你的婚姻也不是你一个人的事儿了。妈呢，也不想让你受整个家族的夹击。你要退婚，我同意，可我要给你物色一个新的人选。温医生是万万不行的。我不是挺喜欢温雪姨吗？怎么会同意你亲自来退婚？在他心里，没人比我更重要。身为母亲，当然希望孩子能事事顺心。看来你也能寻找自己的幸福。华州，怎么站在这儿？快去吃饭吧。你就算使出浑身解数又怎样？像洛家这样的豪门，只会选择门当户对的我，而你，只能当个跳梁小丑。怎么说？现在你的心里肯定不好受吧？优跑未必输，还没到最后，谁又知道最后赢家是谁呢？今天多亏怀州才能双喜临门。希望以后我们两家能够守望相助啊！怀州，谢谢你给我一个机会，没让我们因为有些人的挑拨而错过。我今天是来是来商量我们的婚期吗？怀州，我一切都准备好了，只等你开口，所有的东西都能照常进行了。还真是期待温小姐的努力成果，希望届时婚礼有我的一席之地。我可是未来的洛太太，你不过是一个伺候人的穷医生而已。你和我根本就是与你之别，也配成为我的座上宾？你简直是在痴心妄想！雪姨，这就是你的不对了啊！这次我们集团危机
，多亏温医生伸出援手，就算做不成朋友，也不能成为敌人嘛，是吧，温医生？温小姐是太在乎洛总了，我都懂。倘若我要是也有洛总这样的未婚夫，估计啊，也会担心有其他女人勾引他。<咳>别闹！你不过是个带着三个拖油瓶的二手货，根本就不可能有男人看得上你。这辈子你也就只配坐在这里幻想一下，麻痹自己了。温小姐也别太笃定了，说不定就会有男人为我倾倒，推倒对。你个狐狸精，竟敢在我家当着我的面勾引我的男人！我看你真该好好去去你身上的骚味！回雪姨，我今天是来退婚的，你不要自作多情了。这、这，怀昭，这、这是为什么呀？怀昭，你刚刚明明不是这么说的，是不是因为他才？我自始至终都没有说过商量婚期的事情。这个狐狸精，就是你误导了我。够了。抱歉，我去处理一下。怀中，就算要退婚，我们也要商量清楚啊。雪姨，赶紧回来坐下，有什么话不能好好说呀？脾气还是那么倔。妈妈竟然把股份藏在这儿了！清理衣服怎么跑到这儿来了？你给我放手，少管闲事！你把我当成什么了？自己问谁的工具吗？那陆总不是也挺享受的吗？我以后不会再跟温家有任何瓜葛，你没必要用这种话挤兑我。陆总这么急，万一你和温家人不小心又有了瓜葛，那陆总岂不是打脸？别说话，有人来了。怀中，你在哪儿啊？你是不是有病啊？有人来了不赶紧走吗？你捂嘴干嘛？难道不把我眼睛给捂上？现在是你该求我，不然你的东西你也没能保住。那洛总想要怎么求？你看着办。怀中。怀中，你怎么在我爸房间里啊？走错房间了。退婚协议签了，里面的赔偿看好了，这是你们最后争取的机会。就是爸爸让我来叫你的，走吧。嗯、文医生在国外待了这么久，怎么连声谢谢也不会说了？那就谢谢洛总了，我先回房了。你去温广和房间干什么了？还有这个档案袋又是什么？洛总，你在国内待这么多年，不知道闲事莫问吗？温广华是个八面玲珑的老油条，你没跟他打过交道，被吃亏的。你又怎么知道我对他不是两面之差？温南，你要是想气温雪月，有我就够了。老总，我们只是雇佣关系，你越界了。雇佣关系？你撩拨我的时候，有想过我们是雇佣关系吗
，你亲我的时候，有想过我们是雇佣关系。骆总，你能不能别像一个纯情大男孩一样？那只是一个再正常不过的贴面礼。我还真不知道，不如问医生教教我。罗总，我心里啊只有三个孩子的爸爸，只能走事，不能走心。罗总，要是不介意玩玩的，我可以走。有别的男人，干嘛不去找他？你怎么知道我们去找？罗总，我先回房间休息了，回头见。那个男人到底得有多优秀，才能被你惦记？罗娟，给我调查一下温暖的过去，尤其是孩子们爸爸的事。你说什么？查到了温暖整容和改名的记录？你现在赶紧把这些资料都发给我！怎么回事？为什么我刚一打开就没了？似乎暗中有人盯着温暖的资料动向，设置了月前及坟的程序，就算进行修复，至少也需要一个月的时间。一个月过去，黄花菜都凉了。你现在赶紧把温暖整容的康复记录证据发给我，就算我暂时扒不出他皮下的真面，我也不能让他好过。还好，在妈咪的资料外泄前成功拦截。不愧是哥哥，妈咪不会是花阿姨在调查你吧？我们该怎么办呀？除了他，也不会有其他人了。不过你们别担心，妈咪已经拿到了外婆留下的股份，有了这笔资金，就能引温露两家入局了。金<笑>，罗总，我刚找到温医生的资料，所有信息瞬间清空了。我追踪拦截 IP， 发现他居然和之前破坏温氏集团防火墙的 IP 一致，并且有话就说，这个 IP 地址就来源于碎碎的电脑。你说什么？千真万确呀、啊！碎碎的电脑系统还是我给他装的，我不能再熟悉了。哎，洛总，碎碎这孩子还真有您小时候那股聪明劲儿啊！难道你见过我小时候长什么样？没见过，我总听老太太说呀。呃，您有三个屋子都塞不下的荣誉证书，您的光辉事迹啊，我都会背了。碎碎小小年纪就如此天才，可惜。啊。不是您亲生的，不是我亲生的又如何？等我找到温暖那个抛弃妻子的渣男，我会让他亲眼看着孩子们是怎么认我做爸爸的。是，我立刻让人快马加鞭恢复温医生的资料。伯母，我知道我和怀州退婚了，不该再来叨扰了。可是这六年的情分做不得假，我实在是无法看着怀州被骗啊！这话什么意思？这是我找人查到的温暖资料。这个女人，她不仅改了名字，而且还整了容，甚至连结婚记录都是假的。她那是未婚生子，她生怕别人知道她所做的一切，她把所有的证据都给销毁了。你敢保证，你说的全是真的？伯母，我发誓，如果我有半句谎话，就让温家从此在京都消失。伯母，你没发现吗？自从这个女人出现了，不但我和温家接连出事，连怀寿也都变了。像她这种居心叵测、隐匿身份的人，你不能留啊！你去。把他给我喊过来，冯太太，您找我有什么事？温暖，你改名整容还有未婚生子的事儿，我们都知道。你到底干了些什么见不得人的龌龊事，才能改头换面的如此彻底？说，你接近怀州到底有什么目的？这个世界上整容改名的人那么多，你凭什么针对我妈咪？你私自调查我妈咪的过去，是侵犯她的隐私权，我们可以起诉你。俺们辛辛苦苦把我们生下来，还背叛我们，我不许说妈咪。伯母，你看，现在连这些小崽子的真面目都露出来了。冯太太，温小姐说的的确属实，但我不觉得这是我的污点，清者自清。温医生。你清白与否，我并不在乎。但怀州对你的感情，你应该有所察觉。倘若你对怀州还有两分恻隐之心的话，我希望你即刻从这里搬出去
。奶奶，你不是最喜欢我们吗？你舍得我们离开吗？奶奶，以后我们乖乖的。奶奶，不要我们走，好不好？奶奶，爷爷不想走，爷爷舍不得我，叔叔和奶奶。温医生，怀州是我唯一的儿子，我不想看他受到半点伤害。同为人母，你应该很能体谅我的心情。好，那风太太，请给我一点时间搬行李。走吧，温小姐，感谢你亲自上门告诉我这件事儿。现在你也该走了。好的，伯母，那我就不打扰了。这些孩子要是怀州的，该多好。喂，请问哪位？方太太你好，我是京都医院的护士，非常抱歉，那天给您送 DNA 报告时拿错了，您那份的结果是存在亲子关系的。什么？你是说那三个孩子是我儿子亲生的？没错，不过保险起见，您可以用样本再检测一次。好，好，好，那就再做一次假期检测，这回呀、啊，可不能再错了。太好了！哎，我刚才岂不把是我孙儿和儿媳的人往外赶？温太太，谢谢您这段时间的照顾，我们就告辞了。奶奶再见。温暖，我想了一下，你们还是先别搬了。为什么呀？您不是担心骆总吗？正是因为关心怀州，我才不能替他做决定。再说，这三个宝贝疙瘩这么可爱，我可不忍心你们住到外面去。奶奶，我们最喜欢你了！奶奶万岁！最爱奶奶啦！好好好，风太太，风太太，奶奶奶奶。没想到这把年纪，到处都是病。妈，这次急性肠胃炎手术做完以后，一定要好好养了。你早点娶个知心的人，我才能安心呢、啊。方太太，术后要注重营养，我就给你做点药膳吧。我送你。不用了。魏医生，麻烦你了，就让怀州送你回去吧。妈咪，我们想留下照顾奶奶。是啊，奶奶没人陪，好无聊的。我们把这部给奶奶，请奶奶。好吧，那我马上回来。嗯。宝贝儿，你们陪着奶奶不嫌闷呀、啊？奶奶，换成我们生病，你和叔叔肯定会照顾我们的。你们年纪小，很快呀、啊、就会活蹦乱跳的了。奶奶不行了。奶奶，以后我们监督您，让你身体健健康康的。好，好，好。等好了，我一定要好好补偿温暖和孩子们。好你个温雪姨啊，把所有事推在我的头上，害老子蹲了这么久。陆少，哎呀，真是抱歉，我在京都举目无亲，托了好多关系，这才把你保释出来。您受委屈了。吴温医生，是你把我保释出来的？嗯、<笑>那天啊，他哎呀，那都是个误会，肯定是他们会所提供的酒水有问题。我已经举报他们，让他们停业整顿了。至于温小姐，我觉得她就算再担心洛总误会她，她也不能这样对你啊。从今以后，我陆家跟温家就是不共戴天的敌人。哎呦，温小姐，这次多亏了你把我保释出来，要不我请你喝两杯，这次我们安静的地方。哎呀，就不了，我回家啊还要照顾孩子呢。希望从今天起，我们能正式成为朋友，以后有合作的机会。当然，当然，哈。<笑>
，陆先生，嗯，您快坐。温医生，不知道你找我来是有什么事儿吗？我记得您说过，如果我遇到困难，你会毫无条件的帮我。温医生是我的救命恩人，我陆某说到做到。说吧，你需要我帮你什么忙？这个是我妈妈留下的股份，我想让你帮我变卖了它，并且针对温陆两家放出消息，就说有一桩稳赚不赔的买卖，邀人合作。罗浩天，你不是进去了吗？这么快就出来了？温雪怡都能将自己摘干净，我一个被算计的为何不能出来？温伯父真是不想我出来。二位来的好早啊，怎么样？合同都带了吗？怎么？他也是来谈合作的。是啊，我这笔生意规模庞大，运作起来盈利百亿不在话下。放眼京都，没几个敢试水的。二位真是好胆量。好眼光呀！这陆氏集团何时做起进出口生意了？哼，这没涉足过的领域，还是不要乱投资的好。温伯父，你这思想现在跟不上了。我们年轻人呢，有一句话叫做“世界上本来就没有路”，总得自己迈出这第一步吧。哎，我们做生意嘛，还是以和为贵，不按规矩来，价高者得，如何？没问题。陆浩天，你简直是欺人太甚你！你每每出价都压我十万，你这不是成心膈应人吗？温伯父，我这也是按照规矩出价，这只不过每次比你轿子高了那么一点点。哎，这没问题吧？别已入瓮，速来！你还有没有半点良心呢？你呀、啊，雪姨的事儿咱们暂且不提。当年你和我那个大女儿温家南订婚，后来你又背叛了她，你现在还有脸跟我这个曾经的岳父来抢生意？岳父，我呸！我告诉你，明明是你的女儿，不知道被哪个野男人搞大了肚子，害我戴绿帽子不说，还害我整个家族跟着一起丢脸。我还没找你们温家算账呢，老东西！若不是你和那些女人暧昧不清，我女儿能被受刺激难产而丧命吗？温伯父。我劝你谨言慎行啊，说不定你口中的那个女人就在你的身边，更可能她就是害死温家南的凶手呢。你一派胡言！哎，老东西，你别跟我说这些东西。两位何必争吵？事情明明有两全的办法，伤了和气就不好了。陆董先生，哎，先坐下，先坐下。我听温医生跟我说你们之前认识，所以我才把他叫过来。咱们有事儿好商量，好商量啊。陆先生，您不是说价高者得吗？这独家代理权，难不成能花落两家？是，我是说过价高者得，不过我是针对众多项目而言呀、啊。您和陆总上来就开始起争执，我这实在是插不进去话呀。哎呀，陆先生，你这也不能怪温董啊，毕竟前不久。陆总跟温斗的女儿闹过一些误会，陆总还因此进去了几天。这两个人难免心里有点气嘛。您听听啊，还是温大医生明是非，真是话不投机。我跟陆先生本来是想着有钱大家可以一起赚，所以才从众多有意者挑选了温斗还有陆总。这两位要是还没获利，就因此结了仇，这反倒是我的不是。温医生的意思是，这里边也有你的份儿啊。不错，启动资金也有温医生的一份，所以我将此事全权委托给了温医生去负责。二位之后如果有任何问题，直接联系温医生就好。没错，合同要是没问题，咱们就签字吧爸，你怎么能跟温暖合作呢？你忘了他之前是怎么对我的了吗？若不是你三番两次招惹温医生，他会出去自跑反击你吗？先不说之前温医生在骆总面前为我们说话，这次是陆先生主导此事。温医生和我们都一样，都是投资人，他都投钱了，我怕什么呀？哎呀，可是爸，够了。
，你看看你最近做的好事儿。今天在陆先生面前，让我丢了多大的脸？你连一个男人都降不住，以后还能指望你干什么呀？起来！凭什么所有人都觉得他好？妈咪，您累了吧？我给您捏捏肩。嗯，好。妈咪，抬一下脚，我帮你换拖鞋。妈咪，你渴了吧？你今天辛苦了。好。有你们在，妈咪怎么会辛苦呢？哎，对了，碎碎，妈咪上次让你帮忙建立的海外账户怎么样了？妈咪放心，坏外公和坏输入绝对发现不了。他们是给一个虚拟账户转一次金。我也一直在操控陆家和温家的股市风向，直等妈咪收网的那一天，让他们归得血本无归。你们可真是妈咪的好宝贝。来，啵一口。哇，我也要。我也要，我也要。嗯。你是说温暖听到他们谈论温家南时反应很奇怪？是的，去调查一下温家南的资料。是。你也联系不到陆先生吗？手机显示一直是空号，所以我干脆直接来酒店。公司的所有流动资金全部投入到这个项目，昨天就应该回款了。今天要是再不到账，我整个公司都得完蛋。你好，我们找六零一的陆康永先生。抱歉，陆先生三天前已经退房了。什么？怎么会这样啊？今天要是拿不到钱，我就要破产了呀！温暖不是负责这个吗？我联系他。不用找了，我来了。温医生。你不是说半个月资金就会翻倍回流吗？可我们的钱到现在也没到账啊！还有陆先生，怎么人去楼空了呀？因为这一切都是我做的局，陆先生不过就是个噱头。当你们因为贪婪将一切身家都压在上面的时候，就应该做好倾家荡产的准备。温暖，就算我针对过你，那也是你挑衅在先，我们早就扯平了。现在你为什么还要这么对我们？像你这种坏事做尽的人。也配跟我谈扯平二字？早在你伤害我亲人、伤害我孩子的时候，就该知道这场游戏由你开始，但什么时候结束，由我说了算。你在胡说什么？你整了人了，还改了名字，你到底是谁？难道你是温家南？什么？温暖就是温家南，不错，这是黑客恢复的温医生资料，上面显示他的曾用名和身份信息，就是六年前温家对外宣称意外身亡的温家南。听说最近温医生在和温露两家谈合作，罗总，我总觉得不太对。不好，立即备车送我去京都酒店。是。你行啊，你还有完没完？他身上的胎记我看过，他不是温家南，他是个医生，他有的是办法去掉身上的胎记，你们都被他骗了。爸，我早就跟你说过他，你都好，你个孽障，你还有脸胡说？要不是你事先得罪人家，我温家怎么会遭此灭顶之灾呀、啊？爸，你你赶紧给人家温医生道歉，道歉。温医生，你看在我一把年纪的份上，高抬贵手，放过温家吧。我让雪姨给你下跪道歉，直到你满意为止。爸，我凭什么要给这个贱货道歉？要不是因为你，我陆家能被你连累。我告诉你啊，还账的时间马上就到了。你要我为你的错误买单吗？温小姐，你犹豫的每分钟，温陆两家可是会损失上百万。道歉！啊，我告诉你啊，我陆家破产了，我第一个不放过你。孽障，你说话呀！你想让我们流落街头吗？快点道歉！对不起，大点声，听不到。对不起，对不起谁啊？没名没姓的，我可不敢认。温暖，对不起。
还不够。你他妈还想怎样？孽障，你赶紧给人家道歉，要不然……对不起，对不起，对不起！这三声道歉，是你欠我的。温医生，这下您能消气了吧？那就请您收回成命，我还要养家糊口啊！对啊，温医生，你看我们都是朋友，你大人有大量。哎，我可没有你这种给我下药的口。还有你，放纵女儿做尽坏事，丧尽天良，你有什么资格让我放过你？这都是你的报应！你臭婊子，老子给你脸你不要是吧？算计我，你够胆！啊，我就怕你没这个命。行，我早还想杀人灭口呢。你怎么来了？没事吧？我都知道了，伤害你的人，我一个都不会放过。华州，我陆良家之所以破产，都是这个女人一手设计的。她是个城府极深的女人，你别再被她的假面所欺骗了。她什么样的人，还轮不着你在这里评说。你只需要付出伤害她的代价。宋问轩，把他们带到治安署，问陆良家破产已成定局，谁要是敢替他们辩解。就是和我洛家作对！你放开我！我可是温氏集团董事长，你凭什么抓我？半个小时以前，我已经让监察处给温陆两家贴上了封条，从此京都再无温陆两家。你们的春秋大梦就等着去牢里面坐吧！关中，关中，站住！别担心，我一定不会让陆昊天逃走的。温暖，温暖。洛总，我没事，我只是因为紧张才晕倒的，这这药就不喝了吧。你现在身体还很虚弱，药还是要喝的。妈咪药是不是很苦？洛叔叔有魔法哦。嗯，什么魔法？洛叔叔，妈咪和我们一样怕苦。你就帮帮妈咪嘛。喏，每天看你跟孩子们一起相处，真不知道谁更需要被照顾。那洛总还不是提前准备好了帮忙的？哎，对了，陆昊天情况怎么样了？放心，我已经让人全程地毯式的搜索，绝对不会让他逍遥法外。等这件事情结束了，你是不是该考虑一下自己的事了？你都知道我是温家男了，你不觉得我这样对温家？太狠心了吗？有因必有果，当年他们对你痛下杀手，就应该知道今天这个下场。那就等抓到陆昊天再说，我还有孩子们要考虑呢。妈咪，妈咪我们可没有一天哟。<笑>没想到啊，温广华那个老东西良心发现了，把所有罪责揽在自己身上，把你倒是放了出来。怎么，还想着你能把他捞出去啊？少废话！他们没抓到你，但绝对也不会放过你。我们必须先发制人。这个温暖害我沦落到如此地步，我一定要让他加倍偿还。我想要的不只是温暖的命，我还要让陆怀忠为目中无人付出代价。都说了，风曼这个老太婆就在这里住院，你们利用她把温暖和那几个孩子引出来，一网打尽就可以了，还叫我来干什么？哼，要是不看新闻。还不知道你是温氏集团的天津呢，让我们帮你绑人，总得多给点吧？你们别得寸进尺，不给钱也行，陪我们哥俩玩玩，我们什么都听你的。滚开！给,给脸不要脸的玩意儿，今天我们就吃定你了！追！果然存在亲子关系，太好了！孩子们，真是怀抽的，我得回去，赶紧告诉他们。
。伯母，谢谢你，没想到你还肯救我。从今往后，咱俩的情分就两清了。希望你以后别再打扰怀中。三个孩子居然是外出的！凭什么你的命这么好，我却被逼到如此地步？我得不到的，你也别想得到。怎么样，问父母妈的下落了没有？他说话疯疯癫癫的，没有参考价值。今天医院走廊的监控正好在美秀，当时只有他跟伯母在一起，所以要想知道发生什么，还是得问他。医生，他情况怎么样？他好像……花虫，花虫，明天我们就要结婚了，我不想穿着丑丑的衣服。啊！那雪姨，今天到底发生了什么事情？为什么我妈会被绑架？我不知道，我不知道。他们来了，他们来抓我了！不要，救我！病人受惊过度。存在暂时性失忆的现象，他现在经不起一点刺激。如果你们想得到有效口供，不如先安抚他的情绪，顺着他的意愿，说不定他会恢复记忆。罗总，温小姐刚才提到了你们明天结婚，我想她的记忆大概是回到了你们结婚的前一天。倘若你们再结一次婚，温小姐一高兴，可能记忆就恢复了。怀中，怀中，你带我回去吧，我要回家。温小姐，你还认识我吗？我飞！你这个坏女人要跟我抢怀中，我要咬死你！给我出来一趟。你是说他是装的？如果他的记忆真回到你们结婚的前一天，那他怎么会认识我？我猜想，他就是想借机逼你结婚，婚后再交代出伯母的下落。我妈生病严重，等不了这么久。我已经让碎碎恢复监控了，想必很快就会有伯母的消息。但我们得先稳住温雪姨，以免她跟凶手有勾结，再伤害到伯母。快上，快上，听我说，快上。够了，他现在已经疯了。你虽然说他是装的，别以为你是个医生，最起码的同理心应该有吧。我没同情心，明明是他装疯卖傻，你看不出来吗？现在监控已经坏了，知道真相的只有他，我能怎么办？你这么阻挠我，是不是因为我妈之前三番两次的赶你走，你巴不得他死在外面？你太过分了，我在你眼里就这么不堪吗？怀中，爸爸，明天我们结婚。待会儿我让魏轩开车接我们回去。你当真要跟他结婚？温小姐，我妈向来不喜欢你，更何况现在她生死未卜。我要娶，也是娶像雪姨这样我妈喜欢的女孩，而不是你。怀中，我不想看见他，你让他走。请你出去。那我就带着孩子离开，希望你别后悔。我跟志宝先商量点事情，你好好休息。嗯。不好听了，计划有变。温暖和那三个小野宠我没能绑走，但洛怀舟已经回到了我的身边。你要是不想被抓走，就得都听我的。
亏本的生意我可不做，我还要落怀州的公司。哇，这是三个天才宝宝，小小年纪就能帮忙破案了。找到奶奶的位置了，就在城郊的一处废弃仓库里。太好了，真的，奶奶有救了。谢谢你，温暖，多亏有你在。怀州，这么晚了，跟谁打电话呢？何志法源，我妈现在还没有找到，我很担心。怀州，再担心也要注意身体啊！伯母肯定也不希望看到你这样。这是我亲手给你熬的补汤，喝点吧。以前怎么没有发现你这么温柔体贴？我一定给你举办一个最盛大的婚礼。怀州，也怪我没用。我只要一努力想起当天晚上的事情，我就头疼的厉害，帮不上你一点忙。要怪就怪那个温暖，要不是他晕倒拖住我，我妈就不会出事。好了，怀州，还听那个狐狸精干什么？来，趁热喝点吧。看着你平时一副高高在上的样子，现在不还是照样被我耍得团团转？等我真正掌握了洛氏集团，一无所有的你，也就只配做我的裙下之臣了。喂，华州，你着急去哪里啊？是是有伯母的下落了吗？公司出事了，今天不能陪你吃婚纱了。哦，那公司的事情要紧，你先去吧。陆浩天，洛怀州已经上钩了，现在该轮到温暖和那几个小崽子了。陆浩天。还敢联系我？想要救洛怀州的妈，就带着你三个野种来城郊的仓库。我只许你四个人来。奶奶，你没，你没事吧？奶奶。温暖，今天洛怀州都要娶我了，你还愿意来救这老太太？真是让人感动，可惜啊，今天你们就都要死在这里了。韩雪姨，你果然在装傻，我劝你早点收手，否则追悔莫及。后悔？我有什么后悔的？这一切都是你自作自受。还有你，怎么着？见了三个野种就忘了谁才是配做洛太的人了吗？你就算给洛海州生了三个孩子又如何？今天他要娶的人是我，你们就一起去下地狱吧。昊天，杀了他，洛家就都是我。怀州，我终于要嫁给你了，是吗？可是我不会娶你，为什么？因为他要娶的人是我。你们怎么没有死？这怎么可能？要不是做了这出戏，你跟陆昊天又怎会露出马脚，将你们绳之以法？放开我！放开我！温暖。你敢耍我，温暖！我们找怀州会合。温暖，你敢耍我，温暖！你在胡说什么？那一切分明都是陆昊天做的，与我何干？好一招祸水东引，陆昊天，你听到了？温雪姨，明明是我们一起策划的庞强案。
，你还想把自己摘干净啊？我承认我是想给温暖一个教训，但是我并没有成功。犯罪未遂不算犯罪吧？那你把我关在门外，害我被陆浩天抓走，这总该是有意为之吧？嬷嬷，怀中，我我那个时候被吓懵了，那都是情有可原的呀。这些都是陆浩天干的，你们不应该找我呀！你该赶紧把陆浩天抓进去，快来人把他抓进去！温雪姨，你犯的罪不止这一条吧？六年前，你明知道我是你的姐夫，还勾引我，故意气死把你养大的母亲，最后还把你即将生产的姐姐推下楼梯，一尸四命，还让我抛尸大海，这些你都忘记了吗？你在胡说什么？我这双手可是干干净净，没有半条人命。你自己做的那些亏心事，你休想对到我身上！我还留着当年你给我发的信息截图，这些都是证据。证据有什么用？那些都是可以造假的。物证可以造假，但人证不会。人都遭死了，上哪去找人证？就是我，温佳楠。什么？你是温佳楠？你居然没死？这不可能！果然没死、啊，看到我没死很后悔吧？可我问佳楠命不该绝，你们都要为当初的行为而付出代价，无论是痛下杀手的，还是冷眼旁观的，亦或者是你这个帮凶，都要受到惩罚。看来我上次重要的事情也是你做的，文佳楠，你够狠啊！连你父亲你都算计，连累这么多无辜的人，你不怕遭到报应吗？无辜。是害我母亲郁郁而终，害我险些流产的温雪姨无辜，还是那个从未把我当成亲生女儿，漠视妻子死亡、包庇杀人凶手的温广华无辜，亦或者是你这个凶手无辜？你坑骗巨款，还温陆两家破产，这是要坐牢的，你跑不掉。那份合同是假的，就算你们打官司，我也不怕，反倒是你，非法筹措巨款，而且还牵连上人命。桩桩件件数罪并罚，到底谁会把牢底坐穿？自己分享，你这个黑心肝的毒妇，我赶紧变了！你还以为我是六年前认欺负的温佳楠吗？我发过誓的，你欠我的，我都要夺回来；你拥有的，我统统都要抢走。现在我只在兑现我的诺言。妈咪，你没抢爹地，因为爹地本来就不属于坏阿姨。没错，爹地爱的一直是妈咪，对吧，爹地？没错，我从始至终爱的只有你们妈咪。温暖，我认定你这个儿媳了，以后啊，绝不会有人再敢欺负你了。伯母，他可是害我陆两家破产，导致所有员工失业的罪魁祸首。这样的女人你们都敢要吗？难道你们就不怕陆家招致众怒吗？这就不劳你操心了，我已经让人把他们都招进了洛氏集团旗下的分公司，所有员工都不会失业。事到如今，你还敢攀咬我的儿媳？宋文仙，立刻把他们交给执法员。是，贾南，我当初怎么没把你掐死扔进海里？你狠呐、啊，你命真硬，你妈就是被你克死的。与其说你恨我们，你不如说最该死的就是你！把他的嘴给我堵上，告诉治安署，好好管教。啊啊、放开我，陆怀忠！你还真以为你有能力能保住他是吗？我告诉你，陆氏集团早就是我的囊中之物了。哦，是吗？那天你喝完补药就不省人事了。我趁机转移了洛氏集团的所有机密和资产。你要是还想在京城里有一席之地，罗怀州，你就放了我，否则我就跟你鱼死网破。你是指让我公司的员工帮你假装作诗？你是什么？就是他贿赂我窃取公司机密，快把他抓起来！文雪姨，谢怀银窃取他人机密，并主导纵火谋杀案和六年前两起命案，请跟我们走一趟。<笑>好啊，这也是你们下的套，对不对？不喝下那碗补汤，怎么能让你毫无防备的进套？我原本以为我要赢了，没想到最终还是败给了你们。
，恶有恶报。今天这一切都是你咎由自取。怀中，以后啊，你得多顾点保镖。好不容易找回你的亲骨肉，我的宝贝儿媳、孙子孙女儿可不能再有危险了。妈，你是说，他们都是我的孩子？你看。这鉴定报告上写的清清楚楚，咱们这一家子呀，终于团聚了。骆先生，恭喜你当爹了。爹地，你什么时候娶妈咪呀？现在。我才不要温雪姨剩下的。这场婚礼本来就是彩排，新娘的名字一直空着，就等你回来才写。然后我们再正式举办婚礼。哟<笑> ，surprise！ 暖暖，我可是你的娘家人，待会儿走红毯，必须我陪你。It's a beautiful night. We're looking for something dumb to do. Hey, baby, I think I wanna marry you. Is it the look in your eyes, or is it this dancing juice? Who cares, baby? I think I wanna marry you. 恭喜你今天出嫁，温小姐。恭喜你今天娶妻，骆先生。